青丝，墨染烛花。寥寥回忆，今绵长，却只能装聋作哑。够了，你的脸颊。爱重见我崩塌，随云烟轻洒，用力去看你伪装的潇洒。微醺的梦啊，心念之人，怎会不变真假？你若近在咫尺的天涯，我想握出全知。上次抓到的金水帮余孽都关在这儿了，孙堂主已经审过了，没交代什么。帮内一定还有奸细，你去查一下，记住，不要惊动任何人。是。姐姐，你现在的心愿跟那会儿还一样吗？现在嘛，早已由不得我。我只盼着公子能早日回京，顺顺利利的与郡主成婚，了却我家老爷一桩心事，我们潘府也能重归祥和。出事了，大人，你也来了。我听说有人闹事，进去看看吧。她是凶手的妹妹，把这件事给一块扔出去。跟她废什么话？他不搬，我们帮她搬走。走，快快，别扔，走。都住手！来，快起来。潘大人。从今日起，这家店为县衙特供兵役。若再有闹事者，一律按妨碍县衙办公论处有的时候，我真的很希望我们抓的凶手都是十恶不赦之人，这样我也不会挣扎和难过。善与恶并非迥然对立，而是一体共生。有的时候，凶手未必是十恶不赦，而死者也未必是十全十美。其实，每个人的心里都住着一只怪物。我们能选择的是，将它培养成猛兽，还是接受它
，与他和谐共存。你陪一下双双，我还有事先走了。有潘大人那句话，以后没人敢闹事了。我只是想姐姐，要哭就哭出来。跟你差不多大的时候，也失去了家人。那个时候觉得天都要塌了，我也是整夜整夜的哭。但是哭完了，咱们就要自己擦干眼泪，要向前看，咱们得好好活着。嗯，我教你一首童谣吧，这是一个对我很重要的人教给我的。每次我孤独害怕的时候，都会自己哄自己。金斗鬼，金斗鬼，怕风怕雨怕打雷，半夜起来遇妖怪，四个脑袋三条腿，吓坏我们金斗鬼。嘤嘤嘤，嘤嘤嘤，金斗掉了三大杯，天亮推倒衣服架，衣帽掉了一大。堆，四个脑袋，三条，一起来。来金斗鬼，金斗鬼，怕风怕雨怕打雷，半夜起来遇妖怪，四个脑袋，三条腿，吓坏我们金斗鬼。嘤嘤嘤，嘤嘤嘤，金斗掉了三大杯。打开。是你伪造恶交，引发恐慌，阻挠我们调查灯会案，追查顾山。不错，本以为民情汹涌。便可以阻止你们继续调查。你还是低估了我们的决心。不过我有一个疑问：顾山是你亲生骨肉，你囚禁他，强行改变他，难道就没有一点舐犊之情吗？有，正因为他是顾家血脉。我才想助他成大业，谁知他扶不起，只是个废物。死是他最好的解脱，这只是你所谓的解脱，不是他的。认真。一生，活着是一道。
死了也是一刀，我就图个痛快。不像有些人，为了个不争气的儿子，活得人不人鬼不鬼，那还不如死了呢。顾堂主指的是，说到生死，我有几个问题想要问你。若是你能如实回答。我会免你一死。第一，祭善堂杀人不仅是为了图财，应是水波纹组织专门用来杀人灭口的势力。我想问，十年前廷尉杨继安一家的死，是否是你所为？是我干的。我带人冒充成山贼，杀了他全家，可惜他女儿跑了。所以也是你在我大婚之时杀了杨采薇，让杀手躲进了生死方。那个人不是我派的，那就是幕后之人亲自派人动的手。你的令牌上写着数字四，说明还有三个人在你之上，他们是谁？你觉得我会跟你说吗？会。我从你家抄出了账本，上面记录着你杀人卖命所有的证据，只有你输，才能活。<笑>年轻人，你保不了我。你只会让我死得更惨。最后一搏，尚有生机。祭善堂已经覆灭，当然，你也可以一起死防备严密，没能杀得了顾勇，绝不能让顾勇开口。是。大家辛苦啊！哎，老主播，非常时期，这没有大人手谕，谁都不能进去。即使有大人手谕，进出也是要画押的。我说你小子啊，这新大人才来多久啊？你就一口大人一口大人的，怎么着？那新大人来押我，你可别忘了，这想当年老夫那是前任县令的心腹。那再者说了。我每天来这儿检验犯人名录，你又不是不知道。哎，不行啊，潘大人的心腹盯着呢，一会儿一会儿派人给你送到当房去啊。这心腹有什么了不起的？这我这个资历，他他在这摆着呢，对不对？啊，哪有这个？我告诉你们啊，我这一切为了什么呀？啊，一点眼力劲儿。大人，这些账本都是记录日常的，也没有什么水波纹的线索。放那儿吧。公子。顾勇说要见你
，我可以配合你，但是我有个条件。讲，带我离开贺阳，找个安全的地方躲起来。我答应。你可以说了。在我绝对安全之前，我是不会说的。等我安全了，我会知无不言。大人，雇佣答应脱口了。对，但他有条件，带他离开河阳，保证他的安全。那你打算带他去哪儿？进京，让郡主派人保护他。水不闻的凶手还埋伏在河阳，你这样带他走，就是给他们灭口的机会。雇佣的那些替身还关在县衙里。我打算来个瞒天过海，暗度陈仓。县衙或许还有他们的眼线，调包的时候得小心谨慎。嗯。顾堂主，请画押。请吧。等一下，把雇佣带进来，我有话问他。是、啊，公子。你跟我们从后门走。嗯。顾勇，顾勇，顾勇，你怎么了？顾勇，顾勇，顾勇，顾勇，快快快，快把我救出，救出，救！杨杨杨杨杨杨什么？杨什么？不用。过了今日就是第三年，儿子很想你。银玉楼的内部有奸细，此人隐藏的极深，不但勾结了金水帮，还与那隐秘的水波纹组织有关。你放心吧，我定会将那个人揪出来。你一手打下的基业，无论如何，我都不允许任何人破。
。爹，你还记得吗？你总是催着我，让我早点成亲，说成亲了以后呢，心思就没那么倔了。我遇见了我喜欢的姑娘，有朝一日，定会带她来见你。少主，少主，少主，出事了！怎么了？雇佣在县衙里被人灭口了。公子，致死的便是这画押的印尼。这尖刺上沾了剧毒，我彻夜在衙门看守，连雇佣吃的每一顿饭菜，我都提前试毒。却没想到他们在印尼上做了手脚。这下毒之人，定是十分熟悉县衙的工作流程。县衙的虚吏，每个人再排查一遍。是。雇佣一死，线索全断了，接下来怎么办呢？不知潘月究竟怎么想的，可他长官小姐，新衣服啊？啊，不是，大人说这衣服以后也不用再穿了，让我拿去扔了。啊，啊多谢长官小姐。上官小姐，哎，大人，我有事想问你。何事？灯会那晚救我的，是不是你啊？我，告诉你做什么？你是因为查案时间限轻，救你是公务，有什么值得大肆宣扬的？正好有一事，我也要告知于你。过两天，我会命阿泽送些东西回京城。你与他一道回去，路上也好有个照应。我不去，水波纹都还没有查清楚，我怎么上官芷，当初是你非要进县衙证明自己，我给你机会了，你也的确做到了。可查水波纹一案，短则十天半个月，长则三年五载。难道你一直打算留在县衙里当差吗？如果下次再发生河边那样的意外，我自问没有办法保证你的安全，又怎么向你哥哥交代？不必拿我哥做幌子，你托辞赶我走，是怕我会缠着你？你现在难道不是吗？怎么，上官小姐要走吗？那正好，我银雨楼扫榻一带。雇佣的事情我听说了，潘大人，你连家贼都防不住，我又怎么能够放心让他继续住在这里？我带他走，潘大人应该不会反对吧？自然不会。有银玉楼保护，肯定万无一失。我也好卸下负担，专心查案。够了，我是人又不是物件，你们在这讨论怎么处置我，有没有考虑我的感受呢？谢谢
谢卓少主的好意，但阴玉楼我是肯定不会去的。还有你，之前给你添了很多负担，我实在很抱歉，但我绝对没有要缠着你的意思。水波纹我肯定会彻查，但是绝对不会赖在你的县衙。小姐，咱们要去哪儿啊？河阳这么大，自有咱们的去处。我们走吧。吃的果子，下次见面不知道什么时候，你多保重。嗯兜兜转转，没想到又回到这里。你确定要住这儿？这里许久没有人住，连一点烟火气也没有。要不你再考虑考虑，去我严雨楼吧。严雨楼要什么有什么，绝不比这差。今天多谢你帮我搬家。我帮你搬了家，总得请我喝口酒吧？是得喝一顿，庆祝我离开牢笼，开始新生活。灵儿。啊，备酒，是是是。你知道这个世界上最胖的人是什么人吗？宰相，宰相肚里能撑船吗？嗯，最快的人呢？曹操，说曹操，曹操到，你又说了。什么都知道。嗯。再来，我就不信了。你今日喝的够多了，还是再喝吧。怎么就够多了？别扫兴啊！我那输了都给赢回来。有心事的人是赢不了的。那你知道世上最傻的人是什么人吗？是两次掉进同一个坑里的人。我明明知道，他也已经有郡主了。我也知道，我什么都没有。甚至这个名字，这张脸，都不是我的。我就应该离坑远远的，却没想到又一次掉进去。这都不是让我最难过的，最难过的是
是我既没有立场恨他，也没有资格爱他。我甚至都不能告诉他。我甚至都不能告诉他，我只是寄居在别人躯壳里的小偷。你说，是不是很傻？傻的又何止你一个？认识你这么久，从没有见你这么伤心过。是潘云那小子不配，我们应该感到庆幸，及时跳出这个大坑，对吧？张冠志，你去。庚子，是我。嗯。庚、嗯、子，其实上官小姐回了西园，她没有去阴雨楼。不过那卓少主好像跟着上官小姐也去了西园。我听那声音，他们好像一直在喝酒，一直到我走，他都没有走。行了，让你去保护，没让你给我汇报这些。公子明明舍不得上官小姐啊，为什么还？你哪那么多为什么？吃教训。哦。这肉、嗯、炖的还欠火候。哎，还说这道菜啊。这起锅的时候应该再搁点醋，哦、再搁点我尝尝这个最好，对吧？哎、大人，哎，公子，新来的厨师做的几个菜，你先尝尝呗。来来来来来他淡了，太凉了，太硬了。你们慢慢吃吧，我没胃口。哎，哎。会不会对我很失望啊，公子？阿泽，把这画送去修补一下，然后再重新装裱。是公子。对了，公子，今日还是顾山下葬之日。
下，青丝墨染烛花，寥寥回忆，今绵长，却只能装聋作哑。勾勒你的脸颊。我想握出全知的双手。告诉你做什么？你是因为长安时间先进，救你是公务。有什么值得大肆炫耀的？如果下次再发生河边那样的意外，我自问没有办法保证你的安全。那你知道世上最傻的人是什么人吗？是两次掉进同一个坑里。之前给你添了很多负担，我很抱歉。水波纹我肯定会彻查，但是绝对不会赖在你的县衙。最难过的。相思浮沉，只愿一步步折断。